বুদ্ধি আমরা যে আলোচনা করছিলাম এই আলোচনার সারমর্ম ছিল দুইটা বস্তু দুইটা বিষয় এক কবিরা গুনাহগার মুসলমানকে কাফের মনে করে জঙ্গিরা দুই জঙ্গিরা মনে করে মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র এই দুই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে বের হয়ে এসে সংশোধনের মাধ্যমে দাওয়াতের মাধ্যমে রাষ্ট্রে দেশে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহ মামিন বক্তব্যের শেষে এসে আপনাদেরকে বলতে চাই যে এই যে সালাফি কনফারেন্সকে অনেকে জঙ্গির সাথে লাগিয়ে দিল আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ বা আমাদের যারা আহলে হাদিস আলেম ওলামা আছে কোথায় যেন একজন দেখলাম অনেক অল্প কিছুদিন আগে একজন কোন পুলিশ কমিশনার তিনিও বক্তব্যে বললেন যে জঙ্গিরা সাধারণত আহলে হাদিস হয় বা জঙ্গিরা সাধারণত সালাফি হয় তো এই কথার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই যদিও ঘুমন্ত পরিবেশ এই জন্য সেইভাবে কথার মধ্যে আসতেছে না ওভাবে কিন্তু একটা কথা যেটা বলতে চাই বাংলাদেশের সরকারকে উপস্থিত প্রশাসনকে উপস্থিত গোয়েন্দা বিভাগকে যারা এখানে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা আছেন যেহেতু এই সালাফি কনফারেন্সকে নিয়ে গত এক সপ্তাহ দশ দিন যাবৎ অনেক দৌড় ঝাঁপ বিশাল ঝড় ঝাঁপটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে গোয়েন্দা সাংবাদিক পুলিশ থানা এসপি ডিসি ডিসি ওসি সকলের দরবার দিয়ে সকলের দুয়ার দিয়ে পার হতে হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এটার ওপর প্রশাসনের চোখ আছে গোয়েন্দা বিভাগের চোখ আছে প্রশাসনের লোকের চোখ আছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই আপনারা যদি কোনো দিন বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চান পরিপূর্ণরূপে নির্মূল করতে চান ফাঁসি দিয়ে জেলখানায় বন্দি করে জঙ্গিবাদকে নির্মূল করা যাবে না এটা সম্ভব নয় জঙ্গিবাদ তাদের মাথায় ঢুকে আছে তাদের মাথায় বাতিল চিন্তা বাতিল আকিদা আছে যতক্ষণ না তাদের মাথা থেকে বাতিল চিন্তা বাতিল আকিদা বের করা যাবে ততক্ষণ জোরপূর্বক চাপিয়ে জোরপূর্বক জেলখানায় বন্দি করে জোরপূর্বক ফাঁসি দিয়ে স্থায়ীভাবে জঙ্গিবাদকে ধ্বংস করা যাবে না আপনারা যদি কোনো দিন চান আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি আহলে হাদিস সালাফিরা তো জঙ্গি নয় নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনকে বলতে চাই আপনারা যদি কোনো দিন কল্পনা করেন বাংলাদেশের মাটি থেকে জঙ্গিবাদকে চিরস্থায়ীভাবে নির্মূল করবেন তাহলে আহালে হাদিস আলেমদেরকে ডেকে এই সমস্ত জঙ্গিদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করার সুযোগ করে দিন ইনশা আল্লাহ আহালে হাদিস আলেমদের সুযোগ দিলে আহালে হাদিস আলেমদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বাইতুল মোকাররাম থেকে টিভি চ্যানেলগুলো থেকে শুরু করে জঙ্গি যাদের মধ্যে জঙ্গি আকিদা আছে তাদের মাঝে সারা দেশ ব্যাপী প্রোগ্রাম করার আলোচনা করার তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দিলে সর্বক্ষেত্রে ইনশা আল্লাহ বাংলাদেশের মাটিতে আহলে হাদিসরাই পারবে এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদের চিন্তাকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে নির্মূল করে দিতে ইনশা আল্লাহ এই গ্যারেন্টি এই চ্যালেঞ্জ আমি দিতে পারি অতএব আহলে হাদিসদেরকে জঙ্গি সালাফিদেরকে সালাফি কনফারেন্সকে জঙ্গি মনে না করে আমাদের এই দালিলিক আলোচনাগুলো শুনুন শুনে আমাদেরকে সুযোগ দিন আমরা জঙ্গি তো নই নই আপনার দেশ থেকে জঙ্গি আমরাই মুক্ত করতে পারবো সেই দলিল সেই জ্ঞান সেই বক্তব্য সেই আওয়াজ সেই লেখনি আমাদের আছে ইনশা আল্লাহ অতএব আমাদেরকে এটার সাথে সম্পৃক্ত না করে বরং আমাদেরকে গণিমত হিসেবে আমাদেরকে গণিমত হিসেবে কাজে লাগানোর বাংলাদেশকে শান্তি নিরাপত্তাপূর্ণ বাংলাদেশকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাই আর সালাফি কনফারেন্স ইনশা আল্লাহ আমি গতকাল হয়তো কিছু কথা বলেছিলাম সালাফি কনফারেন্স নিয়ে আজ আর বলতে চাই না আজ এতটুকুই বলব যে আল্লাহ সুবাহান তালা যাদের অন্তরে সালাফি কনফারেন্স নিয়ে সংকীর্ণতা আছে আপনি তাদের অন্তরকে প্রশস্ত করে দিন আমি এবং আমি আশা করব অন্তরের অন্তরিস্থল থেকে আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সকলকে যারা যে যেখানে বক্তব্য শুনতেছে এই সালাফি কনফারেন্স আয়োজন করতে গিয়ে আমাদের দ্বারা যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমরা অনুরোধ করব এবার যদি না পারেন পারেননি কোনো সমস্যা নাই আগামী বছর সালাফি কনফারেন্সে আসুন সালাফি কনফারেন্স আয়োজন করতে সহযোগিতা করুন ইনশা আল্লাহ এটি একটি নেকির কাজ জামিয়া সালাফিয়ার মাধ্যমে সালাফি কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাটিতে সালাফি আন্দোলন গতি পাবে গতি পাবেই পাবে বিস্তার লাভ করবেই করবে ইনশা আল্লাহ এই আশা ব্যক্ত করে আজকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করতেছি ওয়াহ দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম